ஹீன சேவா ந கர்த்தவியா மட்டமான பர்சன்ஸ வந்து நம்ம போய் ஒரு சேவை புரிய கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக சேவை அப்படியே சேவை புரிஞ்சோம்னா என்ன மாதிரி நமக்கு ஒரு நிலைமை ஏற்படும் அத வந்து ஹிதோபதேசத்துல எப்படி சொல்லிருக்கான்னா மகானபி அல்பதாம் யாதி நிர்குணே குண விஸ்தரஹ ஆதாராதேய பாவேன கஜேந்திரைவ தர்ப்பணே மகானபி வசத்தியான ஒரு பர்சன் கூட அல்பதாம் யாதி ரொம்ப குறவான ஒரு மனுஷனா ட்ரீட் பண்ணப்படுறார் ஏன்னா குண விஸ்தரக அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பலவிதமான குணங்கள் நிர்குணம் குணங்களே இல்லாத ஒருவன்கிட்ட போய் அடைஞ்சதுனால அவருக்கு வேணுங்கிற ஒரு மரியாதை அவருக்கு அடைய பெற வேண்டும் என்ற ஒரு மரியாதை அவருக்கு கிடைக்கிறது இல்லை அதனால மகானபி அல்பதாம் யாதி அவரும் ஒரு அல்பமான நிலைமைக்கு போயிடுறார் இதுக்கு சப்ஸ்டான்சியேட் பண்றதுக்கு எப்படி சொல்றாருனா கஜேந்திரக இவ தர்ப்பணே ஒரு பெரிய யானை ஒரு இத்துண்டுக்கு ஒரு கண்ணாடிக்குள்ள அது வந்து எப்படி அல்பமா தானே இருக்கு பாக்குறதுக்கு வெளியில பெரிய யானையா இருந்தாலும் அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி கண்ணாடி வந்து குணமே இல்லாத ஒரு கண்ணாடி அந்த குணமே இல்லாத ஒரு டூ டைமென்ஷனல் ஒரு சேதனத்துவம் இல்லாத அந்த கண்ணாடியில போய் அந்த யானையினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் பட்டுதுன்னா அதுவும் பாக்குறதுக்கு இத்துணுண்டாக தான் இருக்கும் அது ஒண்ணும் பெருசா தெரிய போறது இல்ல அந்த இடத்துல கண்ணாடி எவ்வளவு பெருசா இருந்துட முடியும் எத்தனை பெருசா இருந்தாலும் யானை அளவுக்கு பெருசா இருக்காது இல்லையோ அந்த கண்ணாடி உண்டான ஒரு அளவு அதனுடைய ஆதாரம் அந்த கண்ணாடி வந்து எந்த சைஸ்ல இருக்கோ ஆதாரமானது எந்த சைஸ்ல இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்த ஆதேயமானது அங்க தெரிய போறது அதனால ஆதார ஆதேய பாவம் இங்க முக்கியம் ஆதாரம் எது சப்ஸ்ட்ராட்டமோ ஆதேயம் எது அங்க போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதோ அல்பமான ஒரு பொசிஷன்ல ஒரு நீச்சமான ஒரு பொசிஷன்ல ஒரு மகான் போய் உட்கார்ந்தாருனா அவரும் அல்பதாம் யாதி அவரையும் அவருக்கும் ஒரு மரியாதை இல்லாத போயிடுறது இதையே இந்த குரல்லையும் சொல்லியிருக்கார் சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரோடு பேராண்மை வேண்டுபவர் அதாவது சிறப்போட வாழ வேண்டுபவர் சிறப்பற்றதை செய்ய மாட்டார் 